、えー、前回の続きで今回は首脳リベ英次郎さんの当編の紹介をします。大体釜川を分かっている。これ元屋敷。元屋敷。元屋敷。元屋敷。元屋敷。隠居。隠居。ああ、隠居か。これが。ヤシだ。でね、これが釜金。はい。こんな感じです。うんうんうん。肩の色も、鉄製の色もだいぶ。違いますね。やっぱり。一番違うのはね。この。うん。絵かな。はい、うん。うん。元屋敷は本当に。勝者で、勝者っていうのは、こう。これだけ違うね。上手っていうか、うんと上品があって、上品さがあるっていうか。うま、ん、い。うまい。あのね、比べるとね、この線一本がもう違うんですよね、うん、この似たような線があるんですけど。うん。うん、あの、絵師が描いた絵と。は、う、い、ん。投稿たちの中の絵の上手い人が描いてる、うん、それぐらい差があります。実際もあの元屋敷は京都から絵師が来てた、うん、と言われてます。すね、まあ実あの、うん、全然レベルの違う絵付けがあるんで、もうんうん、あ,あそうだろうなってやっぱり思いますね。ね、うん、思います。やっぱ,やっぱりちょっと。いいもんね、全然違うもんねこの丸一つにしてもね、えーえー、うんでね線がもう全然違いますこれは何の絵ですかね銅ではないですか、ね、いや梅梅,あ梅鉢そっか梅ですねそれあの岐阜の田舎ではあのこんなこんな洒落たことはできませんああなるほど<笑>そうですよ。<笑>本当やね。はい。岐阜の田舎ではこれがこれが正常です。田舎の田舎なんで、<笑>はい、もうもうもうこれが鳥というのがちょっともうあねえ,えって感じですね。うん。これほど絵付けが差があります。うん、はい。でね、ヤシダになるとやっぱり少しいいの。うん。うん。うん、やっぱりこういう。絵付けの良さというのに敏感な時代なんで、はい、割といい絵が描いてあります。はい。すごいこれ植物、草花。ね。うん。なんか違うのか、マツかモミか。うん。バランスがよく絵が入ってますね。この文字のとこと絵のとこと。うん、全体にパーッとこう、うん、うん、何ていうの、あれ、連続して描いてるわけじゃなくて、うん、もう裏表的な、うん、そ,そんな意識があったのかわかんないですけど。すごいですよね。うん、うんこれも付き交代かな。うん、ぽい。付きっぽいね。うん。広大がね。で、ちょっと小生が柔らかくて、柔らかい、甘い。で、前面にカイラギが出てね。シノみたいね。ねうんうん、で、シノっぽいけど、なぜシノか。シノって言わないのかっていうと、もう造形が。シノの造形ではなく。小生が連邦式。だから、シノオリベ。最初のうちは、うん、やっぱりシノと並んで焼いてたんだろうね。うんうん、と思います。全く同じものが、えー、と元屋敷東とあの連邦の元屋敷で焼いていてその出来上がりの差っていうのはその釜の違いだけだったようです。うんはい、それがどんどんどんどんね釉薬をあの進化させて要は薄く、うん、透明な釉薬にどんどん進化して最終の到達点がこのぐらい。かなうん釜金なんですけど本当に薄くて釉薬の厚みのない完全に透明な釉薬がもう釜金あたりで完成したのかなと、はい、これってなんか不思議な幾何学模様ですか、うんはい、でもちょっと下手っぴでしょそうですね、うん、ちょっとあれですね
あのどうしてもねこの時代になるともう絵師がいなくなったあそういうことです、ね、じゃないかというぐらい途端に絵が落ちますなるほどはい傾聴が終わる頃になるとうん,うんもうその頃から衰退が始まるのかなやっぱりこれだけの絵を描いた人がもうどこにもいなくなる。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。